Novas equipes no grid, Mercedes e também Aston Martin com Felipe Drogovic. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, os principais pontos, com algumas novidades de última hora que tive que incorporar neste vídeo aqui. Vamos começar pelo seguinte, a Fórmula 1 através do seu CEO, Stefano Domenicali, afirmou que estão sim prontos para iniciar conversas com novas equipes. Em matéria que você confere aí na descrição, Stefano afirma que com relação ao valor ou processo relacionado à possibilidade de uma equipe ser introduzida no campeonato, esse é o primeiro passo que nós, no caso Fórmula 1 e a FIA, temos que concordar. Não é um problema ter mais uma equipe para ter corridas melhores. Portanto, veremos e acompanharemos a situação, estamos prontos para discutir, mas não estamos em uma posição apressada hoje para isso. Continuando a sua argumentação, ele fala que a primeira coisa que precisam considerar é se eventual possibilidade trará algum valor ao campeonato. Se sim, é claro que vão discutir internamente, vão ver se há algum tipo de potencial real para uma nova entrada e se isso vai beneficiar a marca Fórmula 1. Além disso, há um valor que deve ser reconhecido às equipes que já participam, porque não podem permitir qualquer diluição de sua parceria financeira. Isso é o que está escrito no Pacto de Concórdia e, principalmente, o ponto se eventualmente uma nova entrada trará uma melhor posição para o campeonato. E este é o ponto crucial de acordo com o Domenicali, tanto do ponto de vista financeiro quanto do esportivo. Então ele está falando o que aqui? Sim, uma nova equipe seria bom, mas ela tem que atingir os nossos requisitos de que vão agregar valor ao campeonato, de que vão agregar valor financeiramente aos demais que também já estão no campeonato. Lembrando que tem uma taxa de 200 milhões que é simplesmente absurda, ridícula, 200 milhões só para você inscrever a sua equipe, e aí depois você tem os gastos das instalações, os 140 milhões para gastar durante a temporada de desenvolvimento, então 200 milhões é só para inscrever a equipe. É uma das coisas mais toscas que eu já vi na vida em termos de esporte, ao invés de você abrir para o esporte, você fecha as portas. Agora que tem teto orçamentário, agora que tem tecnologias que chamam a atenção das outras montadoras, das outras equipes, você faz de tudo para que as equipes não entrem. Aí fica nessa coisa de equipe comprando a outra, como é o caso da Audi, ao invés de entrar com a sua própria marca, com a 11 primeira, décima segunda, décima terceira equipe, porque a Fórmula 1 não deixa, ela não gosta que tenha mais alguém. É ridículo e eu quero saber a sua opinião. Vamos agora falar de Mercedes. Ontem eu já estava com os vídeos programados e conforme me perguntaram, eu falei, ia citar o Hamilton no vídeo de hoje. Lewis Hamilton recebeu sim a cidadania honorária brasileira ontem aqui em Brasília, inclusive, eu ainda estou em Brasília, não fui ainda para São Paulo, vou amanhã, quarta-feira, mas ontem ele estava aqui em Brasília recebendo a sua cidadania, teve uma homenagem, falaram de cena, falaram de Abu Dhabi, gritaram que é octa, fizeram um monte de coisa e, óbvio, também chamaram atenção para as questões do Hamilton extra pista. Então Lewis Hamilton recebe oficialmente, ele é um cidadão honorário brasileiro, é uma honraria concedida, acho legal, apesar de que quando parei para ver, vi que o negócio lá tava aquela bagunça, como é tudo aqui no Brasil, né? A gente não, não dá para esperar algo sério, para esperar algo organizado, as pessoas fazem tudo na bagunça. Mas enfim, Hamilton recebeu, tá aí, parabéns a ele, como disse já numa outra oportunidade. Continuando na Mercedes, nós temos uma matéria interessante que muita gente está fazendo confusão, a matéria do The Race. O pessoal está falando muito sobre a Mercedes, sobre mudar DNA do próximo ano. Nós já citamos aqui no canal que o negócio da Mercedes não é necessariamente o side pod e o DNA da Mercedes que vai mudar é em outra área. A matéria do The Race confirma isso, falando que na verdade a questão está na suspensão e no piso. Nós já falamos aqui que o Toto Wolff confirmou que vão mudar algumas coisas, vão mudar o foco, o DNA do carro, então agora nós temos algo importante, é sobre suspensão e piso. O problema da Mercedes estaria na suspensão traseira, 
que impede justamente o carro de andar na altura desejada, conforme a gente explicou naquele vídeo do Adranil e você deve entender agora um pouquinho melhor como funciona o efeito solo e que você não vai conseguir aproveitar o máximo desse efeito porque tem o contraponto que é o Purpose. Mas tudo isso foi confirmado pelo Mike Elliott, eles estão indo por um outro caminho, confirmou as falas de Toto Wolff, estão dando respostas aos problemas, coletando dados e algumas das atualizações da Mercedes para o W13 não necessariamente serão relevantes para 2023. Mas ainda assim, são atualizações que ajudam a Mercedes a entender o que está dando certo e o que está dando errado para montar o carro de 2023. Então quando alguém vier e falar que a questão é só o side pod, lembra que nós já estamos avisando há muito tempo, tanto no vídeo de novidades com o Thiago aqui do Fórmula Brum, enfim, nós já estamos avisando há muito tempo, o problema não é, não é somente o side pod, talvez o side pod zero até continue, existe essa possibilidade, a questão está em outras áreas do carro, então fique atento para você não perder esse tipo de detalhe. E agora vamos para a notícia que muita gente ficou animada aí nas redes sociais. A XP está patrocinando oficialmente a Aston Martin. O que, que isso significa? É uma questão, obviamente, que está do lado do Felipe Drogovic. Drogovic está trazendo a XP para a Aston Martin e isso é bom para o próprio Felipe, porque isso dá mais força interna para ele na equipe. Não sei o quanto é, em termos de valores, não sei o tanto de influência que a XP vai ter nisso, mas fato é que se você tem um investimento forte, você tem prioridade, ainda mais que o Van Dorn está chegando para concorrer com o Drogovic. Isso é bom para o Drogovic, por outro lado tem aquele problema que nós já falamos várias vezes, Stroll tem assento cativo até ele aposentar e o Alonso vai ficar pelo menos dois anos, então o Drogovic não tem assim muito espaço para poder desenvolver, o máximo que vai acontecer é ele andar mais nos testes que tem aí de TL, ou a equipe botar ele para ter um pouquinho mais de tempo de pista, mas ainda assim não é garantido. Então a notícia é boa do ponto de vista que pode ter uma influência, agora se vai ter ou não, se realmente esse patrocínio da XP vai fazer uma grande diferença, nós não sabemos. A XP fala que está comprometida com o automobilismo brasileiro e a Aston Martin fez aquele comunicado também bem padrão, falando que é uma honra e tal, que a XP é uma das principais empresas da América Latina e blá blá blá, aquela coisa toda que a gente já sabe, bem burocrática, só para formalizar efetivamente o patrocínio. Então sim, vamos ver se o Felipe Drogovic vai conseguir alguns bons frutos disso e se vai abrir alguma outra porta para ele fora da Aston Martin, porque a XP agora mais envolvida na Fórmula 1, mesmo que ela já esteja com a Aston Martin, pode ser que ela vá sim por um lado de tentar colocar o Drogovic em alguma outra equipe que eventualmente apareça uma vaga ou uma posição. Pode acontecer, pode não acontecer, só o futuro dirá, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!